Olá, você já deve ter ouvido falar em doenças raras. Em medicina, nós consideramos rara uma doença quando você tem cerca de um caso a cada 10 mil habitantes. E existe um outro grupo de doenças que são chamadas de doenças ultra raras, quando você tem um caso a cada 50 mil habitantes. Essas doenças ultra raras têm um problema. As pessoas não sabem que elas existem e muitas vezes os próprios médicos não estão familiarizados com elas e demoram muito para fazer o diagnóstico ou simplesmente não fazem vão tratar quando surgem as complicações. Existe uma síndrome, eu vi vários casos na vida, poucos, nós, mas vi vários, que são chamadas síndromes hemolítico-urêmicas. O que é isso? Essa síndrome é uma síndrome hemolítica, portanto, as hemácias, os glóbulos vermelhos, são destruídos. As plaquetas caem. E urêmica porque sobe o número sobe a ureia, né? porque ela provoca uma insuficiência renal. Essa é a síndrome hemolítico-urêmica clássica. Agora, existe uma outra muito mais rara, que também é uma síndrome hemolítico-urêmica, também destrói hemácias, também sobe a ureia porque provoca insuficiência renal, mas ela é atípica. Atípica porque o comportamento dessa síndrome, a fisiopatologia, como a gente chama, as causas, são diferentes. Nesse caso, há uma alteração da resposta imunológica. E como nós vamos ver em seguida, isto provoca uma alteração do quadro, do quadro clínico e da perspectiva de tratamento dessa síndrome atípica. Dia 24 de setembro é o dia internacional de conscientização para essa síndrome hemolítico-urêmica atípica, que nós chamamos de chua que são as iniciais da síndrome. E para falar sobre ela, nós trouxemos uma médica nefrologista, que é a doutora Silvana Miranda. A doutora Silvana é médica é, da Santa Casa de Belo Horizonte e se especializou no tratamento e no diagnóstico da chua. Seja bem-vinda, Silvana. Esta conversa de hoje tem o apoio da AstraZeneca. Silvana, vamos começar, então, explicando o que é essa síndrome e por que, que ela é diferente daqueles casos de síndrome, eh, síndromes hemolítico-urêmicas que eu descrevi antes. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, presente com o senhor, falando de um assunto tão importante que é a doenças raras em geral. E a síndrome hemolítica urêmica atípica, como você muito bem explicou, ela se caracteriza por essa hemólise, que é a destruição das hemácias e alteração da filtração dos rins, né? perda da função renal. Ela se difere com as outras causas por causa da fisiopatologia dela. A fisiopatologia dela foi é, recentemente esclarecida e ela afeta a imunidade inata do nosso organismo, do complemento. Então, a imunidade, ao invés de nos proteger contra germes, invasores, ela se desregula e passa a atacar o próprio organismo. Mais especificamente, a célula endotelial, que é a célula que cobre os vasos sanguíneos. Então, por dentro, com... né? Isso, por dentro. Então, então, ela é uma doença que afeta os rins, mas tem o potencial de afetar o corpo inteiro, porque essas células estão em todos os nossos vasos. E essas células são destruídas, elas são mortas. E ao se fazer isso, faz um trombo. Então, coagula dentro desse microvaso, dos vasos, e deixa de levar o sangue para os órgãos tão importantes como o cérebro, o fígado, o pâncreas, o coração e o rim. Então, faz uma lesão isquêmica desses órgãos acometidos. Quais são as pessoas que correm mais risco de desenvolver um quadro tão raro assim? É bem geral. Ela afeta... Inicialmente, a gente achava que afetava mais crianças, mas não é verdade. Afeta crianças, sim. Né? Até nos primeiros meses de vida, a gente tem casos registrados, mas afetam adultos maiores de 18 anos. Não é muito frequente... É, afetar idosos, porque como ela é uma doença que tem um cunho de alteração 
genética, na sua base como predisposição, geralmente essas pessoas é, apresentam um pouco mais cedo, mas adultos e crianças podem ser acometidos. Quais são os sintomas que devem fazer a família e os médicos desconfiarem desse tipo de alteração? Isso é um problema, o que dificulta o diagnóstico da Chu e por isso que a gente tem que falar tanto sobre ela, porque os sintomas são muito inespecíficos. Então, na maioria das vezes, o paciente começa a ter sensação de fadiga, cansaço, em consequência da anemia. Ele pode se apresentar com hipertensão, então fez um diagnóstico de hipertensão, faz parte de excluir Várias doenças dentro delas, a chua, né? Especialmente se for criança, né? Exato, principalmente se for criança, que é muito incomum uma criança apresentar com hipertensão. E a gente pensa nessas causas secundárias e pode ser uma doença rara. Inchaço em decorrência da perda da filtração renal, mas como acomete outros órgãos, pode ter cefaleia, confusão mental, convulsões. Como acomete o trato gastrointestinal, pode ter diarreia, vômitos... A gente tem casos até de gangrena, né? de reduzir o fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo e fazer gangrenas nos dedos. E alterações oculares, perda da visão, borramento visual. Então, são vários sintomas é, que essa síndrome pode apresentar. Nossa, Silvana, tantos sintomas díspares, né? Pode ter um problema no cérebro, pode ter nas extremidades, diarreia, bom, quadros muito floridos, não é? E, o que faz um médico pensar nisso? Como é que se faz o diagnóstico desse tipo de doença tão variada, né? Exato. Acho o que a, a gente tenta ensinar, né? para que os médicos pensam nesse assunto e até para a família, né? Porque muitos pacientes de doença rara, o diagnóstico parte da família que vai atrás, começa a estudar e acha, ainda mais hoje que a gente tem é, tantas informações assim, né? Para a população. Mas o que chama atenção é a gente encontrar o que, que a gente usa o termo de microangiopatia trombótica. O que, que é esse termo, né? Microangiopatia trombótica, na verdade, a gente está descrevendo anatomicamente o que está acontecendo nesses vasos, que são microtrombos por causa da morte do endotélio, como eu falei antes. E isso se apresenta com anemia hemolítica, hemolítica porque a célula explode, né? As, as vermelhas, as, né? Exato, as hemácias explodem ao passar por esses trombos. Então, a gente caracteriza esse tipo de anemia, caracteriza uma redução das plaquetas do sangue, que são as células responsáveis pela coagulação, e alteração da função renal. Então, essa tríade, ela é fundamental. Diante dela, a gente tem que pensar em várias causas, mas chua tem que fazer parte do diagnóstico diferencial. Vamos repetir a tríade, qual é? Sim, então é uma anemia hemolítica, microangiopática, que nós damos os nomes pelas características laboratoriais. Isso a família não sabe, é o médico que o tem médico que caracterizar. Que vai, exato, a família vai entender que tem anemia. Anemia. E, exato. E a redução da plaqueta e a alteração da função renal, que acontece em 100% dos casos dos pacientes que possuem a chua, né? que é a chua atípica. Hoje a gente tenta modificar esse nome e colocar o nome da fisiopatologia, que é chu mediada por complemento, que o que está alterado é essa imunidade chamada complemento. Quando você dá esse diagnóstico para uma família, que tem um caso, uma criança, um adulto, de uma doença grave como essa, que pode evoluir muito rapidamente, causar a perda da função renal, em geral, como as pessoas reagem? Geralmente, esses pacientes estão internados, né? E como é uma doença grave, até chegar no diagnóstico é muito angustiante. Muito angustiante para o paciente, para a família e para o médico também. Eu costumo falar que quando eu estou com um paciente com suspeita de chuva, minha vida para um pouco em torno daquele paciente. Lógico que eu faço minhas outras funções... Mas é um paciente que exige, a demanda é muito grande, porque a gente corre quanto tempo. Eu falo que tempo é rim. E a gente tem que fazer o diagnóstico, e o diagnóstico é feito excluindo todas as outras causas das outras síndromes hemolíticas, né? E uma vez que a gente faz, é uma busca para iniciar o tratamento. Então, o paciente e a família, a gente vai conversando com eles, mas é um momento muito delicado, 
porque no início eles não têm muita informação sobre o que está acontecendo e às vezes eles estão num centro que não tem tantas informações ou os mesmos métodos é, laboratoriais ah, para fazer os diagnósticos, os recursos adequados. Então, os médicos quando detectam, ou mesmo a família quando o médico fala olha, você está com uma anemia, o seu rim não está funcionando bem, é, a plaqueta está baixa, esse é o, é, é o ponto que tem que se pensar nessa doença e buscar ajuda. Se tiver num local com pouco recurso, hoje a gente tem locais no Brasil que a gente pode aceitar esses pacientes, transferir esses pacientes para eles receberem é, o melhor cuidado, né? É, para que esse momento não seja tão doloroso. Porque uma vez que a gente percebe que é a doença, a gente inicia o tratamento e aí a coisa se resolve. Né? O paciente melhora e melhora rapidamente e em poucos meses, dias, ele já consegue voltar para a sua vida normal. Os médicos conhecem e sabem da existência dessa síndrome? Como todas as doenças raras, é, é difícil porque a gente não aprende isso durante a nossa formação acadêmica na faculdade. Então, você imagina, a gente tem mais de 7 mil doenças raras descritas. E numa formação médica, ela, obviamente, a gente tem que cuidar do que é mais comum, do que é o básico. É assim que a faculdade nos prepara. À medida que a gente vai especializando, a gente vai se, se encontrando e estudando mais e aprendendo outras doenças, inclusive essas raras. Então, o conhecimento ele não é difundido, mas a gente vem fazendo um trabalho é, para alertar, né, para que os médicos pensem e também para que os pacientes que têm alteração da função renal e não sabem o motivo dessa alteração, eles também pensarem, poxa, se meu rim está parando de funcionar, se meu médico está falando que talvez eu vou precisar de fazer uma hemodiálise, por que isso está acontecendo? A gente tem que ter uma justificativa, né? Como médico, a gente tem que tentar esclarecer, explicar isso para o paciente e o paciente também tem que entender a sua história, né? Você pega uma criança ou um adulto que vem com insuficiência renal. Tem muitas causas as insuficiências renais, né? e com indicação de diálise. Isso não, não aumenta o risco de você não fazer o diagnóstico correto, tratar direito, que é a diálise que tem que ser feita em qualquer caso de insuficiência renal nesse nível, né? Não aumenta o risco de você não fazer nunca esse tipo de diagnóstico? Aumenta, mas quando a gente se depara com um paciente que está com uma perda da função renal, a gente vai atrás da causa, né? Nosso papel é de virar um detetive e tentar esclarecer isso. O último censo brasileiro publicado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2023 já mostra claramente, primeira causa de alteração da função renal no Brasil, diabetes igual no mundo todo. Segunda causa, hipertensão. E em 2023, terceira causa, doença renal crônica indeterminada. Quer dizer que esses pacientes perderam a função renal, estão em hemodiálise e ninguém soube explicar o um motivo. Qual é a porcentagem desses casos em relação 15, ao total? 15%. 15%. É, em 2023. Muita gente. Sim. Mas é interessante que antes era menor mas porque a gente culpava etiologias inadequadas. Porque a hipertensão, ela pode ser uma manifestação clínica da perda da função do rim. E aí o paciente chegava com pressão alta e alteração da função renal, a gente achava que a pressão era a causa e não é. Na verdade, ela é muitas vezes a consequência. Mas a hipertensão é uma grande causa de insuficiência renal, não é? Ainda sim, mas existe aquela que ela está sendo consequência da perda da filtração do rim. E aí a gente tem outra causa por trás. Claro. Glomerulonefrites, doenças, outras doenças hereditárias, né? alterações, túbulos intersticiais do rim... E, no meio desse caminho, as doenças raras que devem ser pensadas. E hoje a gente tem desenvolvimento de técnica, nós estamos entendendo um pouco mais sobre genética, nós temos painéis genéticos para estudar essas causas indeterminadas. Então, é importante o paciente e o médico ali, quando admite um paciente em diálise, tentar ser um detetive mesmo, no sentido de achar o um motivo, porque às vezes ele é reversível, às vezes não. Mas se ele não é reversível, a gente vai preparar esse paciente para um transplante sabendo se essa doença pode voltar ou não depois do transplante. 
Silvana, vamos tentar estabelecer uma cronologia aí. Vamos dizer que a doença se instalou num determinado momento. É um dia fixo ou isto é um processo que vem caminhando? E se vem caminhando, em quanto tempo ele costuma se manifestar, comprometer o rim, dar anemia, por exemplo? A chua, ela, na maioria das vezes, ela se apresenta de uma maneira aguda ou subaguda. Então, o paciente estava bem até que aconteceu algo. E como ela é uma doença de dois hits, o que acontece é a gente tem um background genético e a gente tem um fator que precipita. Então, às vezes, o paciente estava bem, ele estava estável dentro daquela alteração dele, até que ele faz uma cirurgia, até que ele pega uma infecção, até que uma mulher engravida, porque esses são fatores que desregulam a imunidade e aí a doença aparece. E quando ela aparece, na maioria das vezes, ela é severa e de rápida progressão. De meses, a gente pode destruir o rim, perder o rim e levar esse paciente para a hemodiálise. Isso acontece em 50% dos casos. Metade dos casos? Metade dos casos. Perde insuficiência renal irreversível. Irreversível. E esses pacientes vão ficar dependentes de hemodiálise Exato. para sempre? Ficam dependentes de hemodiálise para sempre ou eles podem ser submetidos a um transplante renal. E a maioria o são. O problema é que essa doença, a depender de qual é o background genético do paciente, recidiva muito frequentemente após o transplante e destrói mais rápido ainda o enxerto renal, o rim transplantado. Tem lógica, né? Porque você... Não, num transplante normal de uma pessoa que chegou a essa situação por diabetes ou por hipertensão arterial, os rins estão em mau estado. Né? Você troca por rins novos, as coisas se acertam. Exato. Né? Esse rim novo poderá ser comprometido também, mas ele tem um tempo de folga. Né? Uhum. No caso da, da chua, quando você transplanta o rim, você continua com o mesmo defeito imunológico, né? Exato. E aí esse rim, esse rim vai, ser, vai ser agredido outra vez, né? Exatamente, porque o transplante, ele é um fator que desregula a imunidade no organismo. E aí o complemento, ele sobe, até as medicações que a gente usa para proteger o rim de rejeição pode ser um gatilho para a doença voltar. Então, na maioria das vezes, ela retorna precocemente. Nas primeiras semanas do transplante, e pelo menos antes de seis meses, antes de um ano. E aí, como é um rim só, né? Porque no rim nativo são dois e ela destrói os dois. Sendo só um rim do transplante, o grau de destruição é mais rápido, a velocidade de destruição. Vamos lembrar que no transplante você leva só um rim para o receptor, né? Não vai levar os dois. Eu vou te, vou te ler uma pergunta que nós organizamos aqui. Que o primeiro relatório de registro de pacientes com chua no Brasil foi desenvolvido em 2022, olha, agora, né? Sim. Anteontem, pelo Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E ele trouxe como resultados a média de idade diagnosticada de brasileiros com chua aproximadamente 21 anos. E o impacto de todos esses casos, inclusive dos pediátricos. Por que a chua sempre afeta os rins, embora possa afetar outros órgãos também? O sistema complemento, é, ele está no nosso, no nosso sangue, né? E o rim é um dos órgãos mais vascularizados do nosso organismo. 30% do débito cardíaco vai para o rim. Então, isso é um dos motivos que todas as disfunções que a gente pode ter no complemento é, colocam o rim como um órgão alvo para o ataque. Por essa, essa, esse volume de sangue que vai, pela pressão alta lá na região e pela própria capacidade de produção local do complemento é, que o rim tem. Nós temos uma, uma conduta em medicina que quando você pega uma doença muito rara, em que a gente viu pouquíssimos ou nenhum caso na vida, né? nós devemos encaminhar esses pacientes para centros ou para pessoas, para médicos e médicas que tenham experiência, que tenham visto muitos casos. Quantos casos você viu de chua? Nossa, ah, pelo menos que eu vi pessoalmente uns 15, uns mas já 15 discuti casos. bastante pelo Brasil. É, é você vê, né? é, é, é muita gente... É, é, 
pra, é uma casuística grande para uma doença que é muito Exato. rara. Né? Então, nós, é, temos algum protocolo de tratamento definido para um médico que está fora de, de, de um grande centro, São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, etc., e ele não tem como, te encaminhar, como encaminhar para um centro grande com experiência. Existe algum protocolo de tratamento que ele deva seguir? Existem já diretrizes e recomendações internacionais para ajudar no diagnóstico de chua e para tratar chua. E esse ano, é, esse Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira, que eu tenho o privilégio de fazer parte, que é um grupo muito unido e que gosta e que estuda muito sobre o assunto, nós estamos publicando a diretriz brasileira, é, onde os médicos vão encontrar todas as informações, desde como suspeitar o diagnóstico, como fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças, é, dos exames importantes a serem solicitados e avaliados e também como tratar esse paciente nas mais diversas situações. Pediatria, adulto, uma gestante que culmina com o aparecimento da doença, porque a gestação pode ser um gatilho e também no pós-transplante renal. E como é o tratamento? O tratamento é exatamente inibir esse complemento de depositar na célula endotelial e inflamá-la e matá-la. Esses tratamentos ou essas drogas curam a doença? Elas curam a doença na, da fase ativa, né? porque como ela é uma doença que tem um background genético, às vezes de anticorpos né? que destabilizam essa via do complemento, a pessoa continua com esse potencial, mas ela vai lá e elimina a lesão aguda. Ela faz com que a doença pare de, de machucar o organismo. Então, ela controla e depois a doença vai e esfria e dá tempo para essas células acometidas se recuperarem. O tratamento não precisa ser contínuo, pode ser intermitente? Só trata quando você tem alterações? Não, a princípio o tratamento ele é contínuo. É, como é tudo muito novo, a gente ainda está aprendendo que tipo de pessoas tem que tratar para sempre e que tipo de pessoas que nós podemos tirar. Porque o background genético ele vai estar tá sempre ali. E uma infecção de via aéreas, uma, uma infecção de trato gastrointestinal, uma gastroenterite, um procedimento cirúrgico pode ser o suficiente para fazer o gatilho e essa doença voltar. E a gente tem uma porcentagem é, de pacientes, é, cerca de 29%, 30%, que ela, a doença é, aparece, né, se ativa e a gente não sabe, a gente não encontra o gatilho. E como ela é muito agressiva, como eu falei, 50% pode ir para a hemodiálise e a mortalidade é de 25%, é, a gente tem ainda muito temor em retirar, principalmente nos pacientes que têm mutações mais graves dessa via alternativa do complemento. Há uma mortalidade muito alta. Né? Muito. Imagina o caso de um paciente que apresenta uma, essa síndrome hemolítica urêmica e você desconfia que seja atípica, que não é uma síndrome comum. Faz os exames e, com, com, e confirma que, essa, que a pessoa tem uma alteração no complemento, portanto, uma alteração imunológica, e aí está classificada como chua atípica. Faz o diagnóstico, você consegue tocar o tratamento. Essa pessoa tem condição de viver normalmente? Tem uma tem. qualidade de vida? É muito bonito. Eu falo assim... Quando a gente consegue tratar uma pessoa que está nessa fase aguda e a gente faz o diagnóstico, e, e aí tem um problema, porque a gente não tem um exame laboratorial padrão ouro que você vai lá e pede e te dá o diagnóstico. A gente tem que fazer o diagnóstico eliminando todas as outras causas, porque até a genética ela não é 100%. A gente só encontra uma mutação patogênica em 50%, 60% dos pacientes. Mas, uma vez que a gente elimina as causas secundárias e a gente chega ao diagnóstico de chu e trata, a gente vê esse paciente melhorando rapidamente. Eu brinco que, é, como a gente tem história natural é, da evolução das doenças, eu falo que a gente tem história natural do tratamento do paciente com chu. Primeira coisa que acontece, em menos de 24 horas a plaqueta começa a subir. Aí, os outros indícios de lesão do sangue, da, da parte de hemólise, começam a melhorar ali de 72 horas, 4 dias, o paciente vai melhorando. 
e a função renal ela vai se recuperando, principalmente se a gente trata é, num período adequado, quando o rim não foi muito lesado ainda. E aí o paciente volta a urinar, porque às vezes eles ficam sem urinar nada. Aí ele começa a urinar, a função começa a voltar, a anemia se resolve e eles podem voltar a ter uma vida normal. Mesmo casos graves assim? Mesmo os casos graves. Silvana, eu acompanhei de perto a epidemia de AIDS, porque quando surgiu, a gente ficou tomado por esses pacientes. Né? Os homens homossexuais, nessa época, criaram associações de defesa dos interesses dos pacientes, das pessoas que conviviam com a HIV. E deram um exemplo, foi, acho que foi a primeira associação de pacientes na história da medicina. A medicina sempre foi feita aos médicos aqui e os pacientes uhum. em outro lugar. Né? E depois surgiram várias dessas associações. Nós temos hoje o caso do câncer de mama, com inúmeras associações. E as doenças raras também. As famílias se sentem, sentem necessidade de conversar umas com as outras para tentar entender melhor, saber quais são os melhores centros de tratamento, quais são os, as médicas e os médicos especialistas, etc. Existe isso para a Xua? Existe, sim. Dentro das próprias organizações de doenças raras, tem os pacientes com Xua. Várias organizações, a FAG, Somos Raros... Essas associações ajudam os pacientes e eles próprios se informam e ajudam um ao outro né, nos períodos mais difíceis. Porque a jornada do paciente com doença rara e do paciente de chua ela é muito complexa, porque eles ficam muito aquém. Né, eles, eles, Para você ter ideia, há uma média que eles precisam passar por seis médicos, seis especialistas para se ter o diagnóstico. No caso de chua um trabalho mostrou que a média de pelo menos quatro avaliações, sem contar que muitos deles recebam um diagnóstico inadequado antes. É, claro. Então, eles ficam realmente atingidos do ponto de vista biopsíquico e social durante essa trajetória árdua que eles passam até o diagnóstico e tratamento. Você recomenda para os seus pacientes se inscreverem numa dessas associações? Sim, eles têm grupo, têm grupos grandes de WhatsApp, e eles se encontram muito apoio lá, conversando sobre, né? Conversar sobre o assunto, sempre a gente coloca um pouco para fora. Isso do ponto de vista psicológico ajuda muito. E eles retornam para a sua vida, né? Eles voltam a trabalhar. E muitas vezes são pacientes jovens, crianças, têm a vida toda pela frente. E é possível. Silvana, nós estamos chegando no final. Você tem alguma coisa que eu não te perguntei? Que você gostaria de falar? Alguma mensagem? Acho que a mensagem que a gente tem que ter é de pensar nessas doenças raras quando a gente está diante de um paciente que, que a história está um pouco confusa, que você não consegue classificar. E toda vez que tem um paciente que tem anemia, uma queda de plaqueta e alteração da função do rim, a chua tem que fazer parte do diagnóstico diferencial. E atenção também para aqueles pacientes que estão na diálise, que tem uma doença indeterminada. Virar um detetive mesmo, por tanto médico quanto o paciente ter a curiosidade de entender a sua história. Porque assim a gente faz uma parceria para a gente realmente tratar esse paciente dando a saúde, né? Que, do, que a OMS fala, né? Ofertar a saúde é o paciente estar bem em todos os sentidos, biológico, psicológico e social. Muito obrigado, Silvana. Obrigada. Como vocês viram com a doutora Silvana, a Chua é uma síndrome muito rara e complexa. Não é fácil fazer o diagnóstico e mesmo depois do diagnóstico feito, é preciso que a pessoa tenha uma rede de apoio para poder entender a doença, para saber como lidar com ela. Isso é fundamental. Se você está interessado em mais informações sobre a Chua, você pode consultar o nosso site, o Instagram da AstraZeneca e o site chuaeagora.com.br. Tudo junto, chuaeagora.com.br. Aqui no nosso portal nós temos mais de 100 episódios do Drauzio Cast é, que versam sobre os mais variados assuntos. Conheça também os nossos podcasts Por Que Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Eles estão disponíveis no YouTube e nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.